Итак, я думаю, что можно начинать. Welcome everyone. Всем добро пожаловать. Welcome to this webinar. Добро пожаловать на наш вебинар. And tonight we're going to explore what conscious leadership can mean. Сегодня мы будем исследовать то, что может значить понятие осознанное лидерство. And what could be the connection between this conscious leadership and the body? И какая может быть связь между осознанным лидерством и телом? And so what have um, age-long practices such as meditation, the martial arts, have to teach us around how we can develop an outstanding leadership presence? И то, что могут нас, чему могут нас научить такие многовековые практики, как айкидо, медитация, как они могут научить нас иметь выдающееся лидерское присутствие? So I guess um, all of you somehow in your own context are confronted with the challenge of leading people, leading projects, leading okay. organizations. Уверена, что в, вы в, в своих контекстах сталкиваетесь с тем, что вам необходимо вести людей, вести какие-то проекты, вводить какую-то инновацию. Yeah, probably you can... Raise your hand and give me a thumbs up, thumbs down if you feel that's something you're doing. Maybe also as a parent somewhere else in your life. И, пожалуйста, дайте мне знак. Можете поставить палец вверх или палец вниз. Приходится ли вам с таким сталкиваться в своей жизни? Может быть, это лидерство через родительство или еще в каких-то других областях? So tonight, this webinar it will give you a foundational um, set of concepts and tools that you can use in your own leadership situations. To find a more conscious presence in the moment. И сегодня на этом вебинаре вы получите некоторые принципы, инструменты, которые помогут вам культивировать это осознанное присутствие, присутствие лидера через тело. So the subtitle of this webinar is from, theory, from theory to practice. У этого вебинара есть такой подзаголовок «От теории к практике». And so hopefully this will be uh, as full of experiences and um, tools for you as possible. И мы надеемся, что в этом вебинаре будет очень много инструментов и опыта, которые вы сможете использовать. And so specifically tonight we will um, share a bit more about one method, which is called leadership embodiment. И более конкретно мы сегодня поговорим об одном подходе, об одном методе, который называется leadership embodiment. And this method, I've been um, happy to share it um, worldwide as a teacher, working with organizations, working with coaches or trainers um, for about five years. Я преподаю этот метод уже около пяти лет, работая с организациями, работая с коучами по всему миру. So I wish you an excellent webinar, and let us dive in a little bit more. Я желаю вам прекрасного вебинара, и давайте нырнем сейчас чуть глубже. So some of us here in the audience, maybe you can have a look at the, at the screen. Maybe you can have a look at the other people participating tonight. Те из вас, кто сегодня здесь, могут посмотреть на свой экран и увидеть других участников сегодняшнего вебинара. On the Zoom window, there is a gallery function that enables you to see the faces of everyone who is present tonight. А в программе Zoom, где мы сейчас собрались, наверху есть кнопка, которая позволяет вам увидеть всех участников в виде такой галереи. Right screen, Эта кнопка находится, если я не ошибаюсь, в правом верхнем углу. Yeah. So Поэтому It's сейчас your... посмотрите на лица тех людей, которые здесь с вами. And so if you're, if you're still on, on, you know, if you still have your camera off, um, just give it a think and you will see the difference it makes when we can see each other and interact in those subtle ways. Поэтому, если ваша камера еще выключена, подумайте об этом немного. Задумайтесь о том, как можно было бы улучшить наше взаимодействие друг с другом. And as for anything we do tonight, it's your choice. So do what's good for you. И как и со всем, что мы сегодня будем делать, каждое решение за вами. Я 
Я думаю, с чего сейчас начать. Я, насколько я понимаю, Андрей, ты уже меня представил, мне особо больше ничего про себя не нужно говорить. Leadership Embodiment — это один из подходов, который был разработан для того, чтобы проявлять и практиковать единство разума и тела через практику, через обучение. And this is some, a model that I will talk more about tonight, but I want to say it's something I'm really passionate about. Это модель, о которой я буду сегодня рассказывать, и мне важно, чтобы вы понимали, что эта модель и эта работа очень важна для меня. About six and a half years ago, I was um, in a managing position in a consulting firm in France. А около шести лет назад я была одной из руководительниц в консалтинговой компании во Франции. Yeah, that's where I come from. I'm sorry. Да, я забыла сказать, что именно оттуда я родом, я из Франции. And um, what happened to me is something that I found out afterwards is really common. И uh, я обнаружила, что со мной происходит то, что достаточно распространено. And it's called burnout or exhaustion at work. И называется это профессиональным выгоранием, истощением на работе. And so in this experience, I was so passionate about my work. I loved it. And still, I damaged my health doing that. И я так горела своей работой, я так ее любила, и тем не менее, это привело к тому, что я просто разрушила свое здоровье. So I got curious and I realized that I had been using my body, I had been relating to my body like an object, a resource. И мне стало интересно, потому что получалось, что я использую, воспринимаю свое тело как объект, как некий ресурс. And that I was, I was willing to achieve very big goals and to, to mobilize others to follow me in projects. Я была готова идти к великим целям и мобилизовать людей на то, чтобы они шли за мной. It, Но из-за того, как я это делала, в итоге я просто истощилась и не доходила до тех целей, которые я себе запланировала. И здесь зародилось мое любопытство, любопытство по отношению к этим практикам, потому что мне хотелось продолжать быть лидером, продолжать вести за собой людей. I did that in the professional field, I did that when I was in politics. Потому что я делала это и в своей профессиональной деятельности, когда я занималась политикой. И мне бы хотелось вам представить определение лидерства, которым я буду сегодня оперировать, и посмотрите, возможно, оно будет близко и вам. So how I define leadership usually is the capacity. <coughs> я определяю лидерство как способность. To mobilize others successfully. Мобилизовать усилия других людей успешным образом. Through obstacles or through challenges. Через трудности, через сложности. Towards meaningful and impactful outcomes. На пути к значимым и ценным результатам. Does that, does that resonate with you as something that is good enough as a definition? Can you give me a thumbs up, thumbs down to let me know? Откликается ли вам такое определение? Дайте мне какой-нибудь знак, палец вверх, палец вниз. Yeah, so there is this thing that, you know, mobilizing others, being the best version of yourself, I would say, and maybe it's your experience as well, this is something that's quite easy when we are relaxed, the conditions are good, And there is no major challenge, right? И я не знаю, как у вас, но в моем опыте мобилизовывать других людей, быть самой лучшей версией себя, очень просто, когда все вокруг спокойно, когда нет вызовов. Really tested, really truth, а момент истины наступает в такие моменты, как, uh, это происходит в такие моменты, когда мы встречаемся со сложностью и с интенсивностью в жизни. 
maybe there is um, a challenge like that the loss of something maybe the whole budget on the project you're working on is, is taken out это может быть какая-то потеря например вдруг вы оказались без бюджета на весь ваш проект maybe you feel like that when you advocate for something you're not being followed and it's hard или вы чувствуете, что вы высказываете какую-то точку зрения, а люди вокруг вас не понимают вас. И сегодня мы проводим этот вебинар, потому что я замечаю, и я думаю, что вы замечаете в общении со своими коллегами, со своими клиентами. I think the context is we live in increasing complexity, um, an increased overload of information, of pressure in the workplace. Я думаю, что вы замечаете, что мы живем в мире с, с возрастающим уровнем сложности, интенсивности, увеличением нагрузки на работе. There is uncertainty, like who is able to make a plan for what will happen in your business, your organization in two years time, maybe even one year's time. Есть много неопределенности. Например, можете ли вы составить план своей деятельности на ближайший год или два? Знаете ли вы, что, вы, что будет с вашей организацией тогда? And so the, the leaders, the people I work with in organizations who, um, who are at the head of a business unit or a team or a whole company, и лидеры, с которыми я работаю, это руководители каких-то отделов, даже целых организаций, And I suppose each and every one of you present tonight, you also experience that every day, that in a way, outside of you, there is no clear compass anymore to follow. Я думаю, что и каждому из вас тоже знакомо такое ощущение, будто на самом деле уже нет какого-то внешнего компаса, которому можно следовать. Would you say you, would, you agree with this on the whole? Is this something you're observing? Maybe give me a thumbs up, thumbs down, or just writing да or нет in the chat. Можете ли вы, этим, вы с этим согласиться или не согласиться? Пожалуйста, либо покажите мне знаком, или напишите в чате, да, нет. So, so the reason I'm passionate... Ah, oh, yeah, Kostya, <laughs> yeah. Um, thank you for your visual. It really helps me when I see you and I see how you answer, then I, I really feel I can relate to you. Thank you. Спасибо за ваши отклики, когда я вас вижу, мне действительно становится легче с вами взаимодействовать. И сегодня мы проводим этот вебинар, потому что, возможно, вы уже много что перепробовали. Какие-то тренинги по лидерству, тренинги по коммуникации. Возможно, вы ищете, что можно сделать еще, что можно сделать глубже. И я хочу вам сегодня предложить еще один взгляд. So tonight, uh, the intention of this webinar is to give you a short experience of how your body can be the home of anything you need to know to sense into in order to navigate this world and to have impact in the work that you do. На этом вебинаре мы с вами постараемся увидеть, как ваше тело может стать домом для любого того состояния или качества, которое вам необходимо для достижения какой-то своей цели и для выполнения каких-то действий. Does it sound like something that would be useful to you if you could tap into more resources than you currently feel you have? Было бы вам полезно получить доступ к большим ресурсам, чем у вас есть в данный момент? To achieve what you really wish to achieve. Для того, чтобы достичь того, что вам действительно важно достичь. Yeah. <laughs> Super. Great. So here tonight, let me share my screen. Um, I actually noticed that I like seeing your faces, so it's kind of frustrating to share my screens, but I'll, I'll do that shortly. Сейчас я с вами поделюсь своим экраном, и мне на самом деле не очень нравится такая перспектива, потому что мне очень нравится видеть всех вас. Great. Yeah. So um, tonight I would like to give you a quick overview of the leadership embodiment uh, method. When we talk of embodiment, what is it we talk about? 
Сегодня я хотела бы вам рассказать вкратце о том, что такое подход leadership embodiment. И когда мы используем слово embodiment, что мы вкладываем в это слово? Embodiment is very simply the study of how we are. Uh, если говорить простым языком, embodiment — это исследование того, как мы. So how we are in the whole of our person, not just my mind. Как мы целиком, не просто uh, то, как мы мыслим и думаем. But also in my body, my sensations. Но также на уровне тела, на уровне ощущений. In my emotions. На уровне эмоций. In the whole of myself. And embodiment um, looks at this integrated self. Как я вся целиком. Embodiment рассматривает человека полностью, как нечто целостное. And the practice of embodiment is clarifying how we are. Практика embodiment проясняет то, как мы. In the moment, in the situations that we are in. В определенном моменте, в определенной ситуации. Especially when we are under pressure or challenge. Особенно, когда мы находимся в ситуации давления или трудностей. And from this awareness, from this consciousness, we develop more choice. И so из the... этой осознанности произрастает наш выбор. Right? So the more I'm, I'm aware of what I'm doing right now, um, the, the better I can notice it and I can adjust the, the course, right? Чем больше я осознаю, того, как я сейчас, тем больше я могу адаптировать uh, свои действия. I guess you've all been out of a difficult conversation with a colleague, and maybe it's only when you get out of the room that suddenly you realize, oh, I wish I hadn't said that. Уверена, что каждый из вас когда-то был в ситуации, когда вы выходили из кабинета или из комнаты и думали, о, вот не стоило такое говорить своей коллеге. Or maybe you, your team and you are just in the middle of a crisis and when you come home at night, you realize, oh gosh, there is this possibility that I hadn't seen today. I was like in a tunnel. Или, может быть, вы находитесь в какой-то критической ситуации со своей командой, со своей командой, и вы приходите домой и понимаете, оказывается, вот есть решение, но я был просто слеп, я не видел. So in order to deal with all those situations, we are tapping in thousands of years of embodied experience in the human field. И для того, чтобы разобраться с этим, справиться с этим, мы обращаемся к многовековым традициям и долгим исследованиям. Those practices come from Aikido, which is a martial art that Andrei and me, for instance, practice. Истоки этого подхода в практике Aikido Uh, этим занимаемся я и Андрей. Also from meditation, from Feldenkrais. Также из медитации, из uh, метода Feldenkraisa. In all those practices where we look at the person as a whole self, mind, body and emotions. Это все те практики, в которых человек рассматривается как целостное существо, как совокупность разума, uh, эмоций и тела. And so what we've uh, done is we've looked at those practices and how they can support us to develop a powerful leadership presence in everyday situations. Мы увидели, как можно взять эти практики и использовать их для того, чтобы созидать и создавать мощное лидерское присутствие. A capacity to be fully moment, fully present in each moment. Создавать возможность полностью присутствовать в моменте. And so in order to give you a, a taste of what I'm talking about, in order to not speak too much, и мне бы хотелось не слишком долго сегодня говорить, я хочу дать вам возможность попробовать это на себе. I want to give you a short, quick experience of what, what I'm talking about. И я хочу, чтобы вы попробовали это сейчас на практике. So let me stop this sharing because I want to see your faces. <laughs> и я а, остановлю а, показ своего экрана, чтобы видеть вас. So, um, see if you can um, maybe adjust your way, the way you're seated on your chair to be really comfortable, or if you're standing up. Um, Можете ли вы сейчас поудобнее устроиться на своем стуле, или если вы стоите, поудобнее встать? So, finding a, a way of holding your posture that feels stable and that doesn't take you too much energy. Найдите возможность встать в такую позу или сесть в такую позу, которая была бы устойчивой и не энергозатратной. So maybe you want to 
let your hands rest on your on your legs or on the table. Может быть, вы позволите рукам опуститься, ладоням опуститься на, uh, на бедра, на колени или на стол перед вами. So what I advise you is to keep your spine upright, so vertical, but without being too, too tense. И рекомендую вам держать позвоночник относительно прямым, не перенапрягая его. And so see if we can practice this together, starting from, from the floor. И давайте попробуем проделать эту практику вместе. Мы начнем с ощущения, которые начинаются в соприкосновении с полом. Почувствуйте, как ступни, как стопы стоят на полу. Почувствуйте свой вес на стуле. Noticing that there's not so much you need to do because the chair is here regardless to support you. Обратите внимание на то, что вам особо ничего не нужно делать, потому что стул вас поддерживает. And then shifting slowly your attention from your feet. И постепенно переносите внимание от ступней to your knees, область коленей, your thighs. Бедер, your buttocks on the chair, ягодицы, которые сидят на стуле, your lower abdominals and lower back, нижнюю часть живота, поясницу, the huge space that is available in your abdomen. Перенесите внимание на то пространство, которое есть внутри вашего живота. Your solar plexus, солнечное сплетение, the diaphragm, диафрагма, and above this the whole volume of your rib cage. И над этим все это пространство внутри ребер. Maybe you can notice how your shoulders are resting on on your spine. Можете ли вы заметить, как ваши плечи опираются на позвоночник? And as you do this, maybe you can notice, is there anything I'm holding in the shoulders? See if on the out-breath you can let that go. И, возможно, вы заметите, что вы держите что-то в своих плечах, может быть, какое-то напряжение, которое можно отпустить на выдохе. And then noticing how your, how you rest, how your head rests on the top of your spine. И обратите внимание на то, как ваша голова а, опирается, опять же, на вашу, а, на вашу спину. Какие ощущения присутствуют сейчас наиболее ярко в теле? Is there any tension anywhere? Есть ли какое-то напряжение? Is there some spaciousness or some warmth? Is there some excitement in some part of your back or your skin? Imagine you're, you're, uh, you're a detective and you're looking super precisely at each part of your body. What is happening? Where and how is it? Представьте себя в роли детектива, которому предстоит узнать, что происходит в каждой части вашего тела. Можете ли вы почувствовать это наиболее тонко? Часто ли вам доводится так останавливаться и просто чувствовать, что происходит в теле? Или вы, как и я, проводите большую часть времени на бегу, и у вас нет времени остановиться и задуматься об этом? Это практика, которую можно делать буквально в течение одной минуты. Можно остановиться и задуматься о своих ощущениях. So now in the next 30 seconds, I would invite you, if you feel like this, to stand up from your chair and let your body do the movement that it needs or it wants to do.
И в ближайшие 30 секунд, если вы хотите, я приглашаю вас встать со стула и сделать те движения, которые хочет и просит тело. So really sense into what is the movement that wants to come, what is the sensation, how can I make my experience more comfortable? Почувствуйте, какое движение хочет начаться, как я могу сделать этот свой опыт более комфортным для себя. И если хотите, можете пройтись по комнате и ответить себе на вопрос, как я сейчас. Какие эмоции возникают, какие мысли проходят через мой разум. Maybe you notice something that is not so pleasant. See if you can stay with it and notice it. Возможно, вы замечаете что-то не очень приятное. Можете ли вы остаться с этим чувством? And now, as you still stand in the space, ask yourself, how do I want to be for the rest for the for the rest of this session? There is one hour ahead of us. How do I want to be? И сейчас, стоя перед своим экраном, задайте себе вопрос, как я хочу быть в ближайший час? У нас на этот вебинар есть еще целый час. Как я хочу быть? И как вы могли бы изобразить телом то, как вы сейчас, и то, как вы хотели бы быть? Like for instance, me, I notice I'm a bit... Nervous, and I have this tension in my in my solar plexus. Например, сейчас я чувствую, что я немного волнуюсь. У меня есть напряжение в области солнечного сплетения. And maybe I feel like this, a bit small. И может быть я чувствую себя такой маленькой. Yeah, that's the shape, that's the movement of it. И это такое движение. Yeah. So, am I okay with that? Actually, no. It's not so helpful for what I need to do with you right now. Хорошо ли мне в этом состоянии? Скорее нет, потому что это не полезно для того, что я хотела бы с вами делать в ближайший час. Поэтому вместо первого движения я чувствую, я ставлю ноги чуть шире, я чувствую опору земли под ногами. Я расслабляю живот и раскрываю руки, потому что мое намерение на сегодня — это щедрость и а, дарение. И даже сейчас я чувствую, как ко мне добавляется открытость и ощущение своей компетентности. So could you all, all of you who have your camera, uh, Open. Would you like to show the shape of how you want to be, if, if that takes a shape or a movement? Те из вас, у кого включена камера, если хотите, поделитесь, какова форма, телесное выражение того, как вы хотите быть. Yes, Julia, I can see you. Aha, what's that about? Is it about generosity? Or... А, о чем это, Юля? Это о щедрости? Giving and receiving. Giving and receiving, beautiful. Super, wow. Anyone else wants, wanting to share? What, is your, what did you notice about yourself and what was your intention? Если еще что-то, чем хотелось бы поделиться, каково ваше намерение на сегодня, что вы заметили? Maybe you can write that in the chat. I would like from each of you to write that. You know why, why I'm asking you this? It's because this is a matter of clarity to yourself. This is the practice. Я попрошу сейчас каждого из вас написать об этом в чат. Каково ваше намерение на сегодня? Потому что это про ясность, про то, что вы получите сегодня на нашей встрече. What we are practicing is clarity towards ourselves, using the information available in our body. How am I and how do I want to be? Потому что мы практикуем ясность по отношению к себе через то, чтобы, что мы понимаем, как я сейчас и как я хочу быть. 
Поэтому буду рада, если вы напишите буквально можно одним словом, как вы сейчас, как вы хотите быть. I'm not saying it's easy to do. What I'm saying is that's the practice we want to, to learn. Я не говорю, что это легко, но я говорю о том, что это то, чему стоило бы научиться. It's quite cute because I can see you typing. <laughs> There's such a suspense for me. Uh, да, очень здорово, что я могу видеть, как вы печатаете, но я пока еще не получила перевод, поэтому это все очень волнительно. Юлия переводит по, по ходу дела. Виктория, Оксана. keep Five percent of your attention still on yourself. Спасибо за то, что вы написали о ваших намерениях. Я приглашаю вас в ближайшее время, когда мы будем делать и выполнять разные практики. Можете ли вы сохранить пять процентов своего внимания на том, как вы? And so, for instance, if your intention is to be stable, how are you going to stay stable and to stay but focused on stability? Например, если ваше намерение было устойчивость или спокойствие, как вы можете в течение этого звонка продолжать удерживать свое внимание на этом намерении? Возможно, вам нужно что-то изменить в том, как вы сидите, в том, что вас окружает, для того, чтобы сделать это наилучшим образом. So one of the key things that we are practicing in leadership embodiment is radical responsibility. Одна из ключевых вещей, которые мы практикуем в подходе leadership embodiment, это радикальное принятие ответственности. We start from the premise that there is no one that is able, that is going to be able to sense like you how you are. Мы начинаем с предпосылки о том, что никто не способен почувствовать то, как вы себя чувствуете, лучше, чем вы сами. И только вы можете подстроить и что-то изменить а, в том, как вы продвигаетесь вперед. So Понятно. Понятно ли это? Yeah? Мне очень нравится видеть ваши uh, пальцы вверх в знак того, что вы меня поняли. Это очень быстрый и эффективный способ друг друга понять. Хочу еще посмотреть, что я не сказала в плане теории, потому что мне бы хотелось об этом говорить очень кратко. Great. Uh, can you all see my screen? Видно ли вам мой экран? Yes. Um, okay, so just a few principles for this call. Um, we may at some point share things that are, you know, more personal or confidential. Um, can we please all agree that it stays here? So... Хочу с вами обсудить несколько принципов нашей сегодня с вами работы. И один из них — это принцип конфиденциальности, потому что некоторые из вещей, которые мы сегодня будем обсуждать, могут быть довольно личными, поэтому давайте договоримся, что они останутся в пределах этого звонка. Um, 
Второй принцип, который очень полезен для меня, это а, свобода и ответственность за собственный опыт. Иными словами, если вам что-то необходимо, пожалуйста, попросите об этом или сделайте так, чтобы а, эта потребность была удовлетворена. Можете ли вы мне подтвердить в чате, согласны вы, не согласны, напишите да или нет? Потому что для меня это очень важно. Yes, this I can read. <laughs> Отлично. Good. Слово да, я могу прочитать. Thank you. Спасибо большое. Great. So um, the key things I wanted to share with you um, today um, is practice. So, Ключевой момент, которым я бы хотела с вами сегодня поделиться, это практика. Now we we've been through a process together as you were seated and then standing. Мы с вами прошли определенный процесс, когда вы сначала сидели, потом встали. You've practiced awareness and choice, right? How am I? How do I want to be in this moment? Мы практиковали осознанность и выбор. Как я сейчас и как я хочу быть. And so I would like to give you an experience of what can support us in situations where there is intensity that we can we can manage to do that. И я хочу с вами поделиться практикой, которая может помочь справиться с той интенсивностью и сложностью, которая может возникать. Because when uh, I'm just on, on a beach in Bali, or maybe I'm out of my yoga class, maybe it's more easy to, to practice that awareness and choice, right? Потому что когда я лежу на, на пляже на Бали, или я только что вышла с занятия йогой, мне намного проще uh, сохранять какой-то баланс, чем когда есть, есть какая-то интенсивность и сложность. But where I think it's, it's really helpful, um, and I hope you agree on this, Um, where it's really helpful to practice this awareness and choice if there's a, is when there is a lot of intensity in our lives. Но я надеюсь, вы со мной согласитесь, что uh, практиковать осознанность и выбор особенно важно именно в, в те моменты, когда есть вызов, когда есть трудности. So that we can catch ourselves maybe when we are going into stress reflexes. Для того, чтобы можно было поймать момент, когда мы начинаем, когда у нас начинается стрессовый отклик, и мы в него входим. Или когда нас накрывает, и мы чувствуем, что мы уже не справляемся с ситуацией. Или когда у нас возникает какой-то конфликт, когда э, случается эскалация этого конфликта. Yeah. So I would like to offer you a, a don't worry it's going to be a subtle level of intensity that I would offer you to practice with. И сегодня я вам предложу определённый уровень интенсивности. Не переживайте, он довольно тонкий. And as always, uh, please be gentle to yourselves and choose something to practice with that will be not too intense for you. Но я прошу вас быть uh, быть мягкими по отношению к себе и выбирать тот уровень интенсивности, который для вас сейчас доступен. So here's the exercise. Упражнение заключается в следующем. I want you to bring to your mind a situation um, in the last few days, weeks or months. Представьте себе ситуацию, которая произошла uh, на днях или, может быть, в последние пару недель или месяцев where someone did or said something that really uh, triggered you in a strong way. Ситуация, в которой человек вам сказал что-то, что вас очень сильно задело. Maybe you felt shocked or you felt deeply sad or really angry about this. Может быть, вы были шокированы или это вас опечалило или разозлило. And this was strong enough that when you think now of this situation, there still is something a little bit hanging out in your body, some sensations maybe of constriction or heat somewhere. И важно, чтобы это была такая ситуация, вспоминая о которой сейчас, вы чувствовали небольшой телесный отлик, как будто оно эхом еще отдается. Do you, do you all think you have something to work with? Как вы думаете, найдется у вас такая ситуация? Yeah, maybe you can give it a thought. Может быть. Подумать об этом еще пару секунд. Yeah, И если вы уже нашли такую ситуацию, подайте мне какой-нибудь знак. Yeah, I see lots of fingers. Yeah, usually life 
provides us with quite a fair amount of ice. И я вижу, что некоторые из вас уже подняли руки, и действительно в жизни встречаются достаточно много таких ситуаций. Okay, um, and another thing, if you're hesitating right now between two situations, and maybe one is a bit stronger than the other. И еще один момент, если вы сейчас не можете выбрать между двумя какими-то ситуациями, и одна из них более интенсивная, I would invite you to really check that it's not something that's too intense for you to work with right now. Я приглашаю вас задуматься о том, не слишком ли она интенсивная для того, чтобы с ней сейчас работать. Because the same way that pilots learn to fly in a simulator, or the same way that we learn to swim in a small pool, потому что точно так же, как пилоты учатся uh, управлять самолетом при помощи симулятора, точно так же, как мы учимся плавать сначала на мели. Таким же образом, мы сейчас пытаемся найти такую ситуацию, которая будет полезна для нашего обучения и не слишком нас шокирует. Does that make sense? Это понятно? Yeah, I, I know about this. I tend to always say, oh, I'm not... I'm not, I'm not worried about this, I'm strong, I can handle that, and then, ooh, I get overwhelmed. And then it's мне это очень хорошо знакомо, я тоже очень часто выбираю какую-нибудь ситуацию и думаю, а, да я точно справлюсь, и потом вдруг меня накрывает. Okay, so not, not a day today to work with what your stepmother just told you, or your boss from hell, none of these people just now. Поэтому сейчас мы не работаем с ситуацией, где вам что-то сказала злая мачеха или начальник из ада. Что-нибудь, с чем можно поработать. Для того, чтобы поработать с этой ситуацией, мы поставим свое тело в определенное положение. So first I would invite you, and again, feel free to do it or not. И для начала я приглашаю вас и за вами выбор делать это или нет. But I would invite you to um, sit like me um, in a slouch position like this for a few few seconds. Я приглашаю вас на несколько секунд сесть так же как и я в таком сутуленном положении. So letting your spine drop, your head falling down. Позвольте немного скривиться позвоночнику, голове опуститься. You can cross your legs, cross Можете your закинуть arms, hands. одну ногу на другую, скрестить руки, ладони. And in this position, I would like you to bring to mind what this person said or did to you. И из этого положения я прошу вас вспомнить о том, что сказал или сделал вам этот человек. And you can notice what are the sensations that arise in your body. И затем вы можете заметить, какие ощущения всплывают в теле. Where and how is it? Где и каким образом это проявляется? What are the thoughts that cross your mind? Какие мысли возникают? Are there any emotions arising? Всплывают ли какие-то эмоции? Почувствуйте, каков этот опыт из этого положения. Okay, make a note in your mind of how it is. А сейчас сделайте себе такую умственную заметку о том, как это было. А теперь давайте это все стряхнем, потому что это не, это не всегда бывает полезно быть в таком состоянии. Yeah, so literally I'm inviting you and you don't have to, but try out if it makes a difference when you shake things out. И Often... я вас не обязываю, но я вас приглашаю попробовать стряхнуть и посмотреть, изменится ли что-то. It's a practice that I found really useful to change my state very quickly. Это практика, которая мне помогает очень быстро перейти из одного состояния в другое. So remember, please remember anything you've observed about yourself. А теперь вспомните свои наблюдения относительно себя. And I would like you to take the situation you worked with and for a few minutes put it on the shelf of your life to the side. А теперь давайте возьмем эту ситуацию, о которой вы думали, и просто положим ее на полочку вашей жизни на какое-то время. We can go back to it later. 
Мы к ней сможем вернуться позже. А пока в это время мы с вами а, немного что-то изменим. Мы будем работать с позой, с дыханием, с а, тонусом мышц и с направлением нашего внимания. I want to bow to Julie, the translator tonight, who is doing an incredible work while being sick. Julie, thank you so much for being here. Means uh, the... Да, я uh, хочу сделать поклон uh, переводчице Юли, которая сегодня здесь, несмотря на то, что она болеет. So I would invite you to maybe adjust a number of things with me on your chair. We can do it together. И я думаю, что мы с вами следующее упражнение сможем сделать вместе, сидя на стуле. So first I'm, tr I'm, I'm starting by um, using the chair, or maybe I'm, if I'm standing up, using the way I stand up to really feel stable. И для начала я использую стул для того, чтобы на него опереться и почувствовать себя устойчиво. Many chairs that we work with in offices are like this, and they make us slouch a little bit. Очень многие стулья, на которых мы сидим в офисах, заставляют нас сутулиться. And we know from martial arts, for instance, that where we get really strong is when we can tilt our pelvis to the back and, and let our weight keep us stable. А из боевых искусств мы знаем, что наиболее устойчивое положение это когда мы можем отвести таз назад, и тогда это состояние максимальной устойчивости. And from this stability we can let our spine rest on, on the hips, on the hip bones. И из этого устойчивого положения мы чувствуем, как позвоночник опирается на таз. Таким образом, у нас есть вертикаль, которая дает нам присутствие и силу. И я приглашаю вас представить, как ваше дыхание укрепляет эту вертикаль. На каждом вдохе можно представить, как удлиняется позвоночник, как мы делаем вдох наверх. Мы можем прямо приподняться за головой и при этом чувствовать, что мы не слишком сильно напрягаемся. And on the exhale, we can let the gravity take all our weight and relax our muscles. А на выдохе мы можем позволить силе притяжения опустить наш вес и расслабить все наши мышцы. So inhale, lifting up. То есть на выдохе мы поднимаемся. And making a long exhale, long exhale to the ground, to the earth. И делаем долгий выдох вниз к земле. In every exhale, we can let a little bit more of our tensions melt with gravity. И на каждом выдохе мы можем чуть больше отпускать все то напряжение, которое в нас есть. Maybe tensions behind my eyes, in the face or the jaw. Это может быть напряжение в области глаз, напряжение в области а, мышц лица и передней части тела. Our drop, our belly get loose. Можно позволить себе отпустить плечи, отпустить живот. Our hands rest where they are. И позволить рукам расслабленно опуститься на бедра. And probably by now some tensions have come back. It's not a problem. You can just exhale back into them. И наверняка к этому моменту некоторое напряжение уже вернулось в какие-то области. Но в этом нет ничего страшного, потому что на выдохе их снова можно расслабить. Еще одно, что мы можем сделать, это расширить свое поле зрения. So now you're staring at this screen like me, so maybe you've got a very thin visual field, right? И сейчас наверняка вы точно так же, как и я, смотрите в экран, и, возможно, вы можете расширить поле своего зрения. 
Bring them apart slowly like that. Yes, you can try out, right? Можете прямо попробовать это сейчас. Каково это? Поставить пальцы вперед и развести их, раскрывая при этом взгляд. And, and the practice is to look at, to, to be able to see both of your fingers and everything in between. И практика заключается в том, чтобы видеть оба своих больших пальца и все, что находится между ними. So if someone was coming from the side, you could see them. И если бы кто-то подошел к вам со стороны, вы бы увидели их. So see if you can relax the muscles of your eyes. Попробуйте расслабить также мышцы в области глаз. See if you can do the seeing in a passive way. Let the visual field come into your eyes as opposed to efforting. Можете ли вы не смотреть, а видеть? Notice how much you're still breathing as I say this. Обратите внимание, продолжаете ли вы дышать, когда я это говорю. So there's a, there's a study that's been done at Harvard Business School. Uh, в бизнес-школе Гарварда было проведено такое исследование. It's a joke made by my, my great master Paul. А, это шутка, которую рассказывает мой учитель Пол Линдон. And what they found out in this study is that the majority of people in the study who stopped breathing Исследование Гарвардской школы бизнеса показало, что большинство людей, которые переставали дышать, не приходили на последний день исследования. Но это просто для того, чтобы мы, может быть, чуть менее серьезны были по отношению к себе, когда мы выполняем эту практику. Get really focused again. That's not a problem. Потому что, конечно, мы выпадаем из этого, мы снова перестаем дышать, начинаем смотреть узко. И практика заключается не в том, чтобы вообще перестать когда-либо оступаться и когда-либо падать, а в том, чтобы замечать, когда это начинает происходить, и что-то менять для того, чтобы сделать иначе. So isn't that cool? You notice you're a bit imbalanced. How can you adjust your spine? И правда, это же здорово, когда можно заметить, что вы вышли из равновесия, и вы способны что-то изменить для того, чтобы вернуть себе этот баланс. If you notice your breath is a bit tight, oh, what 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 is it like if you if you relax a little bit uh, the belly, for instance? И если вы чувствуете, что ваше дыхание напряжено, можете ли вы немного расслабить, например, живот? What does it, how does it imp impact your perception, including your mental perception, when you open your visual field? Когда вы раскрываете поле своего зрения, как это влияет на ваше восприятие? See if you can be aware of the four corners of the room around you. Можете ли вы сейчас воспринять своим вниманием все четыре угла своей комнаты? Some of them you can't see them, but you can be aware of where they are, right? Некоторые из вас, некоторые из этих углов вам не видны, но тем не менее вы можете почувствовать и воспринять, воспринять где они находятся. Maybe you can wave with your arms like that around you and measure the space around your body. Возможно, вы можете поставить, вытянуть руки вокруг себя и почувствовать пространство вокруг себя. Neurosciences call this space the peripersonal space. В нейронауках это пространство, которое определяется расстоянием вытянутой руки, называется вашим переперсональным пространством. Это пространство, окружающее вас, которое воспринимается мозгом как продолжение вас самих. И, скорее всего, вы замечали, что когда человек подходит к вам слишком близко, вам становится некомфортно. И в то же время наверняка вы сталкивались с великими лидерами, которые, которые помогали вам почувствовать, что вы важны и вы ценны. The way they related to the space around them was physically different. Возможно, вы почувствовали, что то, как они воспринимали эти великие лидеры, воспринимали пространство вокруг себя, отличалось. So see if you could 
Imagine this bubble around you and extend it a little bit more to the four corners of the room. Можете ли вы представить пространство вокруг вас как такой шар, который расширяется во все углы комнаты? So you continue to breathe, to relax. При этом вы продолжаете дышать, продолжаете расслабляться. And extending physically your presence into the room. И вы расширяете свое присутствие в этой комнате практически физически. I will say more about this a little bit later. И я еще чуть больше скажу об этом попозже. Мы называем это практикой формирования сплоченности, когда мы можем включить в свое пространство, включить в свою команду любого человека, который заходит в наше пространство, в комнату. Ask yourself a question and see what happens in the body just after you've asked yourself the question. И and заключительная практика. Uh, постарайтесь почувствовать, что, uh, что произошло в вашем теле, когда вы это сделали, и задать себе вопрос. So the, the focus is not so much on having the right answer. Здесь смысл не столько в том, чтобы правильно ответить на вопрос. The invitation is to get curious and ask the question and see what happens in the body when you ask it. Но я приглашаю вас включить любопытство и посмотреть, что откликается, каким образом откликается в теле, когда вы этот вопрос задаете. So maybe you can ask yourself, what would it be like? И можно задать себе такой вопрос. А как бы это было? If there was a little bit more ease in my body right now. Если бы в моем теле было чуть больше непринужденности сейчас. Вы можете также произнести свою вариацию, можно вспомнить то намерение, которое вы озвучивали в самом начале. Может быть, каково это было бы, если бы я был чуть более уверенным или спокойным, или что-то еще. А что, если добавить на 5% больше этого качества в мое тело сейчас? И если какие-то у вас сейчас ощущения, пожалуйста, напишите об этом в чате, я очень хотела бы это услышать от вас. But before you do that, um, one, one thing I forgot, it's really important. Please take back from the shelf of your life. Но перед тем, как вы это сделаете, я забыла сказать, мне бы хотелось, чтобы вы взяли с полочки своей жизни вот ту ситуацию, которую мы представляли чуть ранее. Yes, the situation you were working with. And just look at how you relate to this event right now. What's your experience? И почувствуйте, каково сейчас ваше отношение к этой ситуации. Anything, any, any so, изменилось ли что-то? И если изменилось, то каким образом? Yeah, И я очень хотела бы прочитать ваши мысли в чате. And we will all have possibly very different experience, so don't worry. И наверняка у нас будет разный опыт, и это нормально. How do you relate to this event just now? Каково ваше отношение к этой ситуации сейчас? Does it feel that important anymore? Чувствуете ли вы, что оно так же важно, как и было раньше? Чувствуете ли вы, что вы в большей степени в силах повлиять на эту ситуацию, что-то изменить? Ага, сын калм, конфиденс. Василий, вы пишете, что вы бы в той ситуации по-другому поступили. Каким образом?
Oh, you let go of the, uh, Julia, interesting, aha. Uh -huh. Yeah. You want to change your reaction, aha. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, interesting, Alexander, you're relating already to the future, so you're already there. Александр, очень интересно, что вы уже думаете о будущем, как будто уже там. And what would it be like if I told you the same sentence just now? А что, если бы я произнесла это же самое, эту же самую фразу вам сейчас? Do you feel the same capacity to be calm and relaxed? Чувствуете ли вы, что у вас есть способность оставаться спокойным и расслабленным? Great, thank you for your comments. Yes, so what I'm hearing, and please correct me if I'm wrong, but what I'm hearing is that on the whole you feel that the event is a little bit further from you. Исправьте меня, если я не права, но из того, что я вижу, что вы пишете, складывается ощущение, будто эта ситуация как бы отдалилась от вас. And you feel that you are not so triggered by this event anymore? И вы чувствуете, что эта ситуация больше не является таким сильным триггером для вас, как раньше. И я также вижу, что у вас появляются какие-то творческие идеи о том, как можно поступить иначе. No, Vasily, I don't have the capacity to read minds yet. I would love to. Нет, Vasily, пока я читать мысли не умею, но мне бы, конечно, очень хотелось этого делать. No, I think the most interesting is what you are learning about yourself. You did that, right? You've you've created more awareness and more choice. I'm also hearing something interesting about relationships here. Мне кажется, очень самое важное в этой работе это то, что вы узнаете сами о себе. Uh, could you repeat that last part again, please? <laughs> yes. I'm also hearing that there are chain, uh, changes for you in relationships potentially. И я также читаю и вижу, что вы пишете о том, что происходят какие-то изменения в ваших отношениях с человеком, с которым была эта ситуация. В комментарии Виктории я читаю, что вы начинаете видеть точку зрения другого человека, взгляд другого человека. Или, может быть, вы чувствуете, что вот это поле отношений становится более глубоким. Okay, so um, thank you so much for those comments. The practice that we just did together is called centering. It's a... Спасибо большое за ваши комментарии. Та практика, которую мы сейчас с вами выполнили, называется центрирование. And this is a practice for self-regulation that I would like to cover with you um, in a short moment. Это практика саморегуляции, о которой я хотела бы вам рассказать чуть более подробно через минуту. Но перед тем, как мы к этому перейдем, мне бы хотелось, чтобы вы сделали то, что мне кажется очень важным. Потому что весь смысл работы про осознанность и выбор is if you can bring this back into your life, into all the situations that you mentioned just now. Это применить все это в жизни, всех, в тех ситуациях, которые вы сейчас упомянули. And practice this in the moment. Maybe you can do it just now. Okay. What does it и, mean if I adjust my posture? И практиковать это в моменте, в настоящем моменте. Что будет, если я немного изменю свою позу? My posture, my breath, relaxing. Что будет, если я изменю свое дыхание, немного расслаблюсь? Что меняется, когда я расширяю поле своего зрения? Что, что меняется, когда я проясняю свое намерение и создаю через тело это намерение, это качество? So I will say more about this and I will send you resources if you want to practice that. You will have plenty of things to train yourselves. 
есть. И я буду еще об этом говорить, и я вам пришлю ресурсы, с помощью которых вы сможете практиковать это. But what I'm really curious about, and I'm going to ask you to take a few minutes to discuss this in small groups. Но сейчас я хотела бы, чтобы вы в малых группах обсудили этот вопрос. Is where would it make sense? Where is the next time, the next situation where you feel you could practice this centering process? В какой ситуации в ближайшем будущем вы могли бы практиковать центрирование? Для какой ситуации? So the only answer that is not accepted in this question is everywhere. А единственный ответ, который не принимается в этом обсуждении, это вопрос везде, во всех ситуациях, в любой ситуации. Now, what interests me is specific applications, and those can be simple, very small. Я хотела бы, чтобы вы поделились друг с другом применениями очень конкретными, даже если это какая-то незначительная ситуация. All right, so we're going to put you in small breakout rooms. You will have little time, so please um, be quite mindful to, to start sharing uh, when you're together and use your time wisely. Сейчас мы вас разделим на, или объединим в небольшие группы, и у вас будет достаточно мало времени, поэтому распоряжайтесь с умом этим временем и начинайте делиться, как только у вас будет такая возможность. Андрей сегодня следит за моим таймингом, поэтому мне нужно сейчас посмотреть, сколько времени мы можем на это выделить. I'm centering right now. <laughs> Я сейчас центрируюсь. So, I'm going to give you um yeah, I'm going to give you four minutes. That goes quick. У вас будет 4 минуты, они пролетят очень быстро. So you will you will uh, meet great people and please discuss with them where can you apply this in your life. Вы познакомитесь с замечательными людьми, обсудите с ними, пожалуйста, где это можно применять в жизни. Let's go. Вперед, поехали. In four minutes. Вперед. Увидимся через четыре минуты. So the only thing you need to do is just accept and click on the button. А единственное, что вам нужно сделать, это нажать кнопку войти. And so some of you may still be in the larger room, and um, if that's the case, let me know if you would like me to appoint you to another room. Я вижу, что некоторые из вас остались в общем зале, в общей комнате. Дайте мне знать, если хотите, чтобы я вас, если чтобы я вам создала какую-то отдельную комнату. Or maybe you would like to share with me. Или, может быть, вам хотелось бы поделиться со мной. I can see, for instance, SK. <laughs> Например, я вижу пользователя с э, именем СК. Okay, so it looks like most of you are back. 
Большая часть из вас, кажется, вернулись. Okay, so we have a one-minute countdown for people still in, in rooms. Uh, есть еще одна минута у тех, кто собирался в группы. So, Василий, I saw your question. Huh? I, I haven't forgotten you. Василий, я видела ваш вопрос, я вас не забыла. So welcome back. For those of you who are back, um, we're still waiting for some of the breakout rooms to come back. It's like in real life, you know, people smoking and going to the toilet in seminars. С возвращением мы еще немного подождем тех, кто возвращается из сессионных залов. Это как в реальной жизни. Кто-то ушел на перекур, кто-то ушел в туалет, и мы сейчас ждем, пока все соберутся. But since you're here, you can start sharing in the chat where and how in three words or less. Welcome back. Но э, так как вы уже здесь, вы можете написать сейчас в чате в трех или менее словах, где вы можете применять центрирование. So I would invite each of you in three words or less to write in the chat now where and how in your life you can apply this. Напишите прямо сейчас, где в жизни вы сможете применить эту практику. Mm -hmm. Yeah, decision making. Mm -hmm. mm, yes. Some some things you can apply to facilitation or coaching if you are in those professions, definitely. Эту практику можно применять в фасилитации, в коучинге, если вы в этом заняты. In home life. Yes, yes, like real life, normal life with children needing to go to bed now. Да, абсолютно верно. В быту с детьми, которым нужно объяснить, что спать нужно ложиться прямо сейчас. Husbands and wives, yes. С мужьями и женами. Like, let's talk about nuclear level, right? То есть начнем с такого нуклеарного уровня. Why not just difficult conversations? Yes. Uh, да, можно начать просто с трудного разговора. Yeah, negotiations, presentations, exactly. Thank you very much. So, Спасибо большое. Да, это про переговоры, про выступления. Please continue to write those in the chat. It's important that I that I, we can see all of them. Uh, пожалуйста, продолжайте писать в чат. Мне очень важно видеть все ваши ответы. And so. Um, I have very little um, time left to, to share about all that, but I will make sure that I send you an article and some videos and practice tools that you can easily go further. Um, and of course, you will also have my email address to contact me for any question. Я сейчас осталось э, очень мало времени для того, чтобы об, об этом вам рассказать, но я обязательно пришлю вам э, презентацию, я пришлю вам PDF-файл, где вы сможете более подробно с этим ознакомиться, и, конечно, у вас будет мой электронный адрес, у вас есть контакты Андрея, с нами можно об этом поговорить. So, leadership embodiment is a method of um, developing a powerful leadership presence. Подход leadership embodiment – это о том, чтобы создавать мощное лидерское присутствие. And so all the practices that we have done today in this centering pro uh, process – И все те практики, все эти процессы, которые происходили в uh, момент центрирования – Let me come, come back to this. What we practiced was… Yeah? Позвольте, я вернусь а, на несколько слайдов назад. Здесь изображено то, что мы сегодня практиковали. Мы изменили положение своего позвоночника, своего скелета. Мы использовали дыхание для того, чтобы приподняться и при этом расслабляться для того, чтобы мы могли быть сильными и при этом не быть ригидными и неподвижными. 
We've worked on relaxation, allowing gravity to take our tensions away. Мы работали с расслаблением, позволяя силе притяжения убирать из нас всякое напряжение. We have looked at how we orient our awareness visually in the field around us. Мы рассмотрели то, как мы направляем свое внимание в поле вокруг нас. And you may have noticed that there was a similarity between the visual expansion and our capacity cognitively to process more information, to see the big picture. И вы могли заметить, что с тем, как мы расширяли свое визуальное поле, расширялась и наша способность воспринимать более полную картинку и больший объем информации. And then we have worked with intention. И также мы работали с намерением. So how do I want to be? Как я хочу быть? How, what is the quality I'd like to cultivate in me right now? Какое качество я хочу взращивать в себе сейчас? И мы представляли, что в нас уже есть это качество. И задавали себе вопрос, а что если в моем теле было чуть больше непринужденности или чуть больше смелости? Right? So um, there are lots of, of studies um, that have um, that the neuroscience has provided in the last five or to ten years. В последние пять десять лет было проделано очень много исследований в области нейронаук. That support um, the fact that we can self-regulate very powerfully. И эти исследования говорят в пользу того, что мы можем очень мощным образом саморегулировать. И каждый раз, когда мы чувствуем напряжение, что нас накрывает, что мы находимся в состоянии стресса, дистресса, можно себе сказать, что, ну, зачем я об этом переживаю? Мне вообще не нужно об этом переживать. Но, я не знаю, замечали ли это вы, для меня это не работает совсем. Kind of worse, uh, становится только хуже, когда я начинаю себя так уговаривать. So in, in leadership embodiment we go, we work directly in and through the body. Именно поэтому в подходе Leadership Embodiment мы работаем напрямую с телом через тело. And we go directly where the tension, the constriction, the smallifying happens. И мы идем напрямую в те области, где происходит напряжение, где происходит сжатие. And we adjust everything that we have just worked with. И а, после этого мы меняем то, с чем мы работаем. So that we can um, change the, the pattern of being that is less helpful. Для того, чтобы мы могли изменить свой паттерн поведения с менее полезного. And we can shift to a way of feeling, of interacting that is more skillful and ultimately more, more beneficial for the outcomes that we want to reach. Перейти от такого неполезного образа действий к такому способу а, взаимоотношений и действий, который будет в конечном итоге нам во благо. So we, we three key um, one is в этом подходе мы развиваем три ключевые лидерские компетенции. Первая из них а, — создание сплоченности. It's the capacity to, in your whole person, including the body, to make people feel that they matter, that you, that they are in this together with you. Это способность всем своим телом и всем своим существом показать людям, что вы делаете одно дело, что они важны и ценны. The second capacity it relates to what Victoria was talking to about about earlier. Вторая, второе качество, вторая компетенция очень перекликается с тем, о чем писала Виктория. To to listen, to Это способность слушать и не принимать сказанное на свой счет. So 
для того, чтобы мы могли сохранять отношения и проявляться в них творческим образом. And maybe go through a conflict constructively. И, может быть, даже пройти через какой-то конфликт и сделать это конструктивным образом. And the third capacity that we build up is speaking up. This is the capacity to say what is important or true for you in a way that you can be heard. Третья компетенция — это высказывание своей позиции, говорить о том, что для вас важно, то, что для вас ценно, и быть услышанными. Because it comes from a place where your mind and your body are integrated, they make one, and they are extremely powerful. Потому что когда мы, объединя... мы говорим из какого-то места, где сливаются, объединяются наш разум и наше тело, наше послание становится очень мощным. It doesn't mean that there will not be obstacle. It doesn't mean that everyone will follow. But you will, you will gather yourself and you will regulate yourself so you can, um, you can join your whole potential again. You can reach your whole potential again. Это не значит, что не будет трудностей, что все будет легко и что все сразу за вами пойдут, но таким образом, из такого состояния вы сможете использовать свой, свой потенциал по максимуму и подключать все ресурсы, которые вам доступны. Ask you, Oksana, to say a word around how you already practice some of those things, if that's okay for you. Если вам это окей, я знаю, что есть здесь человек, это Оксана, которая практикует это уже очень давно и которая использует это в своей практике коучинга. Могли бы вы рассказать немного о том, как вы это применяете? So you can unmute yourself. Yeah. Да, вот. спасибо большое, неожиданно так. <laughs> спасибо всем, кого знаю, спасибо. Добрый день тем, кого вижу впервые. Эм, в коучинге вот прямо так использовать это в полной мере я начала недавно. То есть это сейчас входит в коучинговую работу э, как предложение в начале сессии клиенту вместе со мной немножко настроиться, настроиться на свою тему, настроиться на себя. Эм, Использую в конце для фасилитации из этого состояния создавать себе шаги, помогать дальше. Ну и, конечно, для себя как коуч в постоянном режиме стараюсь смотреть, когда мне необходим этот навык, когда я могу себе помочь, чтобы вернуться в свое состояние хорошего присутствия, качественного присутствия для другого. Спасибо большое Большое спасибо за то, что вы вышли вперед, хотя это было очень неожиданно. Maybe this was a moment where you centered, right? <laughs> Возможно, в этот момент вы тоже центрировались. Did you forget? <laughs> Или забыли? <laughs> And I would like to come back to a question that that we had. Thank you very much. We, Vasily was asking, but the thing is, when the when the pressure hits you, it gets really intense. How do you remember to actually do this thing? When you, when you need it most, right? Спасибо за, за ваши комментарии. Я хотела бы вернуться к вопросу Василия. Ведь действительно, когда случается сложная ситуация, интенсивная ситуация, вдруг мы с ней сталкиваемся, как в такой момент вспомнить о всех этих практиках? Mm. So, do you want to hear the response? Хотите ли вы услышать ответ? I'm going to give you a response that's... It's partly cool and it's also partly not really sexy. Я вам готова дать ответ, который с одной стороны он классный, а с другой стороны он не очень такой секси. Yeah. Practice, practice, practice. Мой ответ: практикуйте, практикуйте и еще раз практикуйте. Oh no. So some of you I know spent have spent like seven years in a dojo, being kicked every night. By someone, and they know what it means to fall down and stand up again, and fall down and stand up again. Я знаю, что некоторые из вас провели там по семь лет в дадзё, когда вас каждый вечер кидают об землю, и вы знаете, что такое падать и снова вставать. So the bad news is a little bit of this is what I'm talking about. И плохая новость заключается в том, что я примерно об этом говорю, когда я имею, когда я говорю слово практика. And the good news is this is exactly what I'm talking about. 
И хорошая новость заключается в том, что это именно то, о чем я говорю, когда говорю о практике. Does it make sense? Это every, понятно? Yeah, every time, every time you... So the bad news is, yes, this takes practice, committed practice. It takes time because, of course, every time we need to rewire the, the deeply ingrained patterns in our, in our brain, in our neurosystem. И плохая новость заключается в том, что нам э, потребуется достаточно много времени, достаточно много практики, потому что каждый раз нужно перестраивать те привычные паттерны, которые уже в нас заложены и укоренились. И нам нужно сотни тысяч раз повторить какое-то новое действие для того, чтобы оно стало для нас полностью естественным. So you may ask, why would I start? It's too difficult. It's too long. И можно себе задать вопрос, а зачем тогда начинать, если это все равно так долго и так сложно? Well, the good news is, and I, is that, and I hope you felt that tonight. Uh, есть хорошая новость. Я надеюсь, что вы почувствовали это уже сегодня. Is that With just a few repetitions, Хорошая новость заключается в том, что даже повторив действие несколько раз, вы уже начинаете учить свою нервную систему несколько иначе откликаться. Я надеюсь, что сегодня вы уже почувствовали, что даже при помощи небольшой практики можно изменить свой опыт и то, как вы воспринимаете ситуацию вокруг себя. Можете ли мне дать какой-то знак, так ли это для вас или нет? So it, among the things that Andre um, will send to you at the end of this is call is a package of um, a little um, cheat sheet, a memo, uh, an audio, a video, and another few resources which will help you to uh, bring this uh, simple practice of centering in your daily life and um, to see how and when it works. После этого звонка Андрей отправит вам а, несколько ресурсов, в том числе некоторые аудио, видеоматериалы и шпаргалку по центрированию. И вы сможете к ним обратиться и еще раз посмотреть, как вы можете применить это в своей жизни. И наверняка вы заметите, что есть моменты, когда это очень хорошо работает. Your practice will not yet be strong enough that, uh, that you can immediately take a hold on yourself. А иногда вы почувствуете, что вы еще недостаточно практиковались, чтобы в очень сложной ситуации uh, как-то все uh, как-то с ней справиться. So my invitation is try and practice that, um, uh, for instance, at least once a day, ritually. So choose one moment. Поэтому я приглашаю вас практиковать это как минимум один раз в день, сделать из этого ритуал. A moment you will remember. Назначить какой-то момент в своем дне, о котором вы будете помнить. Maybe before you open your laptop in the morning. Это может быть момент перед тем, как вы открываете крышку ноутбука с утра. Or just before you open the door of that meeting room where it will be a bit difficult maybe. И, может, или, может быть, делать это перед тем, как вы заходите в кабинет, в котором будет происходить сложное для вас собрание. Можете практиковать это в транспорте, в метро. Я приглашаю вас практиковать это как можно более часто. Можно сделать это пять или десять раз, буквально завтра. So start with moment where it, when there is not so much challenge. И мы начинаем с такого момента, где нет какой-то особой трудности. And so the idea is, the more you practice this competency of self-regulation where the challenges are low, и смысл в том, что чем больше вы практикуете в ситуации, где мало вызовов и мало трудностей, The more you will be trained to bring it in those moments where there's a little bit more of a tyrannosaurus 
Tyrannosaurus in front of you тем больше вы будете готовы в конечном итоге справиться с огромной uh, ситуацией тиранозавром. Я говорю о том, что практику мы развиваем пос последовательно, постепенно, начиная с малого. And so, um... This is also to say that one of the things I've found really useful in developing those skills over time is to have a community of training, of practice, and to have the opportunity to be in simulators, in, um, in spaces to, to exercise, to practice, um, where it's not as, um, as damaging as in real life. Um, кажется полезным иметь вокруг себя некоторое сообщество людей, с которыми вы можете это практиковать и делать это не в очень сложных э, критических э, ситуациях из реальной жизни, а делать это в более безопасном пространстве вместе. So the same way that pilots learn to fly in simulators. И точно таким же образом, как пилоты учатся своему мастерству через симуляторы, I found it extremely useful to have spaces where I could um, practice the art of navigating difficult conversations or the art of speaking up and being listened with other people. Мне оказалось очень полезным иметь пространство, в котором я могу практиковать а, какие-то диалоги, выслушивание критики, какие-то сложные а, потенциально конфликтные ситуации. And so I, I know that, um, Andre, you wanted to talk to us about an opportunity that is upcoming next year to practice in such a simulator. И, Андрей, я знаю, что ты хотел рассказать о возможности uh, практиковать в рамках такого симулятора в ближайшее время. Over to you, sir. Передаю тебе слово. <coughs> да, спасибо, Мод. Uh, на самом деле... Uh... Мне было очень интересно, хотя я, конечно, прошел программу и знаком с обводным подходом, снова, снова попробовать, снова это сделать, центрирование, такая базовая техника, саморегуляция. И вот вопрос, который задает МОД, как вы сейчас, в общем, тот вопрос, который задается участникам программы практически там, очень часто и обращая внимание на то, как мы, как мы сейчас чтобы иметь возможность да, выбрать, как мы хотим быть, и с помощью нашего тела попробовать это состояние изменить. Я сейчас переключусь на демонстрацию экрана. Я попробую это сделать. Для меня это такой челлендж в пользовании программы. Вот. Я думаю, что у меня получилось да, это сделать. Вы видите, наверное, экран а, с а, сайтом. А, я вот буду очень краток, потому что понимаю, что мы а, обещали закончить 9. А, постараюсь очень сжато рассказать о программе, хотя прям, это, в принципе, информация есть на сайте. У нас есть сайт в Body Pro, где есть, собственно говоря, подробное описание программы. А, с, наверное, основные такие самые главные вещи, о чем я хотел рассказать, о том, что программа стартует 21 февраля. Она проходит в течение 10 недель, то есть продолжительность обучения 10 недель. И все эти 10 недель участники практикуют телесный интеллект, практикуют телесную осознанность, практикуют leadership embodiment, развивая те или иные лидерские компетенции на практике. Программа состоит действительно из практики, 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 то есть это работа в группах, в малых группах, невербальное, вербальное взаимодействие. И есть э, варианты участия, есть опции, которые входят в программу, есть э, три вебинара, которые проводит МОД, э, вебинар в начале, до начала программы, вебинар между э, первым воркшопом и вторым воркшопом, вебинар после второго воркшопа. Два воркшопа — это те два, э, два, о, две, э, два очных занятия, которые проводит МОД в Москве, э, два двухдневных таких интенсивных занятий, которые проходят в, в, в центре Москвы, в, в зале. У нас в программу также входит безлимитный доступ к обучающим аудио-видеоматериалам, то, о чем говорила МОД, шпаргалки, различные видео и аудио, 
упражнения от Венди Палмера, основателей метода подхода. В программу входит поддержка сертифицированных эмбодиментов специалистов в закрытой группе и работа в малых группах. То есть, соответственно, участники формируются в малой группы, в которых они могут практиковать то, что они узнают на, на воркшопах. Есть, соответственно, варианты участия базовый бизнес и премиум, они зависят, они определяют, так скажем, глубину погружения в программу и в, вот, в этот подход, насколько вы хотите пойти глубоко, насколько вы хотите, может быть, пройти достаточно базовый уровень вам и получить некое представление о подходе и получить техники, или вы хотите пойти до продвинутого уровня, или следующий шаг — это получить еще дополнительную поддержку, индивидуальную поддержку embodiment коуч специалистов. Также в программе предусмотрено несколько форматов участия, корпоративные, индивидуальные, некоммерческие. Здесь указаны, соответственно, стоимости в зависимости от того, какой формат части вы для себя выбираете. Корпоративный формат предусмотрен для собственников бизнеса, для директоров, для руководителей, для менеджеров компаний. Индивидуальный формат предусмотрен для тренеров, консультантов, для специалистов помогающих профессий и некоммерческий для сотрудников научно-производственных организаций, некоммерческих благотворительных фондов, организаций и так далее. Соответственно, есть разные варианты по стоимости. И, наверное, вот что самое основное хотел бы сказать сейчас, в принципе, всю эту информацию вы можете посмотреть на сайте. И я всегда открыт к вопросам. Если что-то непонятно, то вы можете мне написать или позвонить. Все мои контакты есть на сайте. Что, на что хотел бы обратить внимание, что до 30 ноября у нас действуют специальные условия на участие в программе. И э, вот тот бонус или те, те приятности, о которых, о которых я говорил в начале, это э, таких два, два основных дополнения для вас, для участников вебинара. Первое – это скидка, которую мы даем всем участникам вебинара, всем вам, скидка в размере 5% от указанной на сайте стоимости, скидка 5% от указанной на сайте стоимости, и дополнительно плюс к этой скидке вы получите 2 часа индивидуальной сессии со специалистом embodiment подхода, да, с embodiment coach специалистом. Соответственно, вы нажимаете кнопку регистрации, вводите свои данные, для регистрации в программе, вводите промокод, который сейчас я напишу в, в Zoom, в чат, в общий чат, и по этому промокоду мы поймем, что вы участвовали в этом вебинаре и получаете эти дополнительные условия на участие в программе. Здесь же вы выбираете вариант участия, формат участия, вариант участия и вводите промокод. В принципе, это вот основная информация, которую я хотел сказать. Еще раз скажу, что вот до 30 ноября есть такая возможность, оплачивая полностью стоимость, указанную на сайте, получить еще дополнительную скидку в размере 5% и 2 часа индивидуального имбодимент-коучинга со специалистом. Uh, сказал ли ты все, что хотел сказать? Да, да, вполне. И если есть какие-то вопросы, то я открыт к, соответственно, задавайте, и можем с вами, соответственно, их обсудить. Я на них отвечу. Спасибо, спасибо вам. Thank you, Andre. I know you're putting a lot of energy in, in making this, um, this project happen. And uh, we had our first program this year. It was a beautiful group, and uh, it was quite... Um, humbling for me to see some of the changes that the participants have Андрей, спасибо тебе большое. Я знаю, сколько ты сил и свое сердце вкладываешь в эту программу. У нас уже был один поток в этом году, и мне было наполняло меня смирением просто видеть то, как менялись участники на протяжении программы. So Andrei has just typed the promo code. <laughs> Я вижу, что Андрей сейчас в чате написал промокод. Это то, что специально для вас, для тех, кто остались до конца этого вебинара. Спасибо вам большое. And I want to say that there are also many other teachers in the world who are really good, and I would definitely recommend for you to also try out. И я также хотела бы сказать, что э, есть очень много также хороших преподавателей, к которым я рекомендую вам обратиться. 
where you have the Strozzi uh, Leadership Institute that offers beautiful programs. Это институт, uh, институт лидерства Ричарда Строци Хеклера. I would also definitely invite you to have a look at the, the work which is done by a, a common teacher of us, which is Paul Linden. Я uh, также хочу пригласить вас взглянуть на работу нашего uh, с Андреем учителя Пола Линдена. So I typed his name in the chat and he has lots of free resources on his website. He's really a beautiful person. Пол Линден замечательный человек, у него на сайте есть много, в том числе, бесплатных ресурсов. И я приглашаю вас обращаться ко мне или к Андрею, если у вас есть какие-то вопросы по нашей программе. Наверное, будет uh, практичнее обратиться напрямую к Андрею на русском языке. And you already have something useful, I hope, from today. Я надеюсь, что из сегодняшнего дня вы вынесли что-то уже ценное для себя, поэтому я призываю вас и приглашаю вас практиковать это. So I'm aware of time, and I want to offer um, thank you for all of us. We're, we're a little bit over time, and it's my fault. Я очень благодарна вам. Я понимаю, что мы уже вышли за положенное нам время. Это это по моей вине. Um, but so feel free if you have, um, um, you know, um, commitments um, to um, wrap it around and, and attend to your other duties. И поэтому я понимаю, если у вас сейчас есть какие-то обязательства, к которым вам нужно перейти, вы можете это сейчас сделать. And uh, at the same time, I'm still completely free, and I know Andre has a bit of time too. Um, and so I want to be available for any questions you may have around those embodiment practices and how you can bring this more into your life. И в то же время и я, и Андрей сейчас еще готовы отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы о том, как можно применять эти практики, этот подход в своей жизни, мы будем рады с вами пообщаться на эту тему. В этой комнате есть как минимум три человека, которые могут вам ответить и поделиться опытом. So there's a question by Victoria. Um. Ah. <laughs> Pajasta, Victoria. Thank you for showing up. You know, I can't do a thing if I'm alone in front of my computer. This webinar is, exists because you're here. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Я знаю, что мне вот так тяжело сидеть перед экраном, поэтому без вас этого бы не случилось. У меня есть такой вопрос. Когда мы проводим такую сессию, мы находим какой-то инструмент, который вроде очень полезен, And then you you know you take it you've got the tools and you you bring it into your life. So um, what I'm interested in is to hear from you in the next few days um, around concretely what you have tried out. Мне бы хотелось в ближайшие пару дней получить от вас какое-то сообщение о том, где вам удалось это применить. So um, I, I'm saying this, and correct me, Andre, if, if you're not up for it, but um, I, I think we could both of us leave you our email addresses, and literally, I would invite you to please send me a message, like, tomorrow evening, <laughs> when you've tried out this, just to report and check in and say, um, this is what I've tried, and uh, oh, this completely went wrong, But I tried it there, and it worked really well. And to report, if you if you feel it's useful, if it's a practice that has helped me. И Андрей, скажи мне, согласен ты на такое или нет? Но мне кажется, было бы здорово, если бы мы могли оставить свои электронные адреса, чтобы вы, участники, могли 
например, завтра вечером, написать буквально одну строчку кому-нибудь из нас о том, что вы замечаете, что вам уже удалось применить. Я знаю, что а, такого вида обратная связь очень сильно помогает мне, а, в том числе, какую-то держать мотивированность. Я не вижу здесь вопросов, uh, я что-то пропустила. The only question is, will the presentation be made available? Um, this, oh, the presentation, the PowerPoint? Uh, вы говорите о презентации, вот это вопрос от... Uh, я потеряла его. Uh, вопрос о том, uh, презентация, которая была в этом вебинаре. Yes. Uh -huh. um, I think it's possible. I, I don't think I have any top secret things inside. Um, uh, yes, I think I, I can totally bring that in the in what we send out together with the recording of tonight's um, session. So um, we we intend to bring that recording to a broader audience. If some people have missed the, the session, then they can, or if you missed part of it because you needed to go somewhere else, then you can definitely catch up. Я думаю, что это возможно, мы, это сможем, мы эту презентацию сможем включить в те ресурсы, которые мы вам завтра отправим, потому что здесь вроде не было какой-то сверхсекретной информации. И также мы приложим в, в список этих ресурсов видеозапись этого вебинара, потому что мы бы хотели поделиться и с другими людьми этой презентацией, например, если вам нужно было уйти раньше или вы какую-то часть пропустили, вы сможете у вас есть наши электронные адреса, также нас можно найти в соцсетях Мод Робер, Андрей Казаков. Мы будем очень рады услышать ваши вопросы, ваши комментарии. Я знаю, что иногда такие вопросы появляются спустя пару дней, и это очень здорово. Мы будем очень рады поддерживать с вами эту связь. And I think on that note, this is the moment to wish you a beautiful evening with those who matter to you. Я думаю, что на этой ноте можно завершить и пожелать вам прекрасного вечера с людьми, которые вам важны. And most of all, to wish you good experiments. И более всего, я желаю вам успешных экспериментов. So try out things, have fun. Поэтому попробуйте, экспериментируйте, пусть это будет весело. Я думаю, что очень здорово, когда у нас случается какой-то провал. Попробуйте центрироваться, применить эту практику в какой-то ситуации. Потом вы потерпите поражение, провал, но при этом вы сохраните приверженность этой практике и будете стремиться делать ее снова и снова. This is where the samurai recognize each other. А именно по этому качеству самураи узнают друг друга. Thank you for your, for your presence, for your questions, for your beautiful practices, and uh, let's stay in touch. Спасибо за ваше присутствие, за ваши вопросы. И давайте оставаться на связи. Спасибо большое. До свидания.